வெல்கம் டு மது சமையல் எல்லாரும் கேட்ட மாதிரி என்னோட கிச்சன் ஆர்கனைசிங் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் என்னோட கிச்சன் வந்து மாடுலர் கிச்சன் இல்லை நார் நார்மலான கிச்சன் தான் வெறும் ஷெல்ஃப் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கேபினட்ஸ்லாம் இருக்காது இதை வச்சு உங்களுக்கு நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ வாங்க நம்ம என்னோடய கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்னோடய கிச்சன் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் என்னென்ன எங்கெங்க வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் நம்ம சமைக்கிற அந்த இடத்துக்கு கீழே வந்து ஒரு மேட் கொடுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சிங்க்கு கிச்சன் சிங்க்குக்கு பக்கத்தில் கீழே வந்து ஒரு மேட் கொடுக்கோங்க அப்போ தான் தண்ணி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நம்ம அப்பப்போ வந்து அதை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்லாபை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்டவ் என்னோடய ஸ்டவ் வச்சுருக்கேன் அது கீழேயே ரெண்டு சிலிண்டர் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் யூஸ் பண்ண பண்ணுற சிலிண்டரும் எக்ஸ்ட்ரா சிலிண்டர் ரெண்டுமே வச்சுருக்கேன் நான் அப்படியே வைக்கல கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மேட் போட்டு நான் வச்சுருக்கேன் அப்போ டைல்ஸ் வந்து ஸ்க்ராச் ஆகாமல் இருக்கும் நம்ம மேட் போட்டு வைக்கிறனால டைரெக்டாக அந்த டைல்ஸ் மேலேயே சிலிண்டர் வச்சுட்டோன்னா நம்ம அந்த கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே துருப்பிடிச்சு உங்களுக்கு அப்படியே ரவுண்டாக உங்களுக்கு ஒரு ப்ரௌன் கலராக ஃபார்ம் ஆயிரும் இதே மேட் போட்டால் நமக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்காது யூஸ் பண்ணுற சிலிண்டரையும் நம்ம ஃபில் பண்ண சிலிண்டர் புதுசாக நம்ம ஃபில் பண்ணி வாங்கியிருப்போம்ல அதையும் பக்கத்தில் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து டேஞ்சர்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டுமே பக்கத்தில் இருந்தால் அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தள்ளியே கிச்சனில் வேற எங்கேயாவது வைக்கலாம் இல்லை வேற எங்கேயாவது ரூமில் கூட ஓரத்தில் நீங்கள் போட்டு வச்சுருங்க இது வந்து ஒரு சேஃப்டிக்காக நான் சொல்கிறேன் இது வந்து காலை சிலிண்டர் அதனால் நான் இங்கே பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் ஊக்கு பக்கத்தில் இந்த சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சில ஐட்டம்ஸ்லாம் நான் வந்து ஹேண்டியாக வச்சுருக்கேன் எது எது உடனே நமக்கு சமையலுக்கு தேவைப்படுமோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நான் ஹேண்டியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நான் இது கீழே நான் ஒரு பேப்பர் நான் போட்டுட்டேன் நியூஸ் பேப்பர் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நான் க்ளீன் பண்ணி நான் மாற்றிடுவேன் நான் ஸ்டவ்க்கு சைடில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆயிலில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் எண்ணெய் கடல் எண்ணெய் ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணேன்னா இன்னொரு வாட்டி சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கிறேன் மாற்றி மாற்றி ஆயில் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதான் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து நல்லெண்ணெய் கேன் இருக்குது அப்புறம் பெருங்காயம் இது வந்து தூள் பெருங்காயம் இந்த ரெண்டில் கட்டி பெருங்காயம் இருக்குது இந்த பெருங்காயம் வந்து ஏதாவது பலகாரம் அதாவது முறுக்கு அந்த மாதிரி செய்கிறப்ப யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இது வந்து நார்மலாக நம்ம சாம்பார் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நெய் கேனு ஒரு பாட்டு நான் நெய் உருக்குனதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டை மட்டும் எடுத்து இந்த கேனில் வந்து ஊற்றி வச்சுருப்பேன் மிச்சத்தை வந்து நான் இன்னொரு சைடில் வச்சுருப்பேன் இது வேணுங்கிறப்ப நம்ம அப்பப்போ ரீஃபில் பண்ணிக்கிற மாதிரி டீப் ஃப்ரை பண்ணதை திருப்பியும் நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இதில் நான் ஊற்றி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா நான் ஏதாவது சமையலுக்கு வந்து நான் இந்த ஆயில் எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தனியாக டீப் ஃப்ரை பண்ணாமல் நைஃப் எல்லாமே நான் வச்சுருக்கேன் பெரிய நைஃப்லேருந்து சின்ன நைஃப் வரைக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா சைஸும் நான் வச்சுருக்கேன் இன்னொன்று இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பக்கூ டிரைவரும் நான் வச்சுருக்கேன் இது எதுக்கு அப்படின்னா இது எனக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகுது எனக்கு டக்குன்னு ஏதாவது மிக்சி ஜார் ஸ்க்ரூவோ இல்லை வந்து குக்கர் ஸ்க்ரூ இல்லை பால் பாத்திரம் ஸ்க்ரூ அந்த மாதிரி கிச்சனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பாத்திரத்தில் ஸ்க்ரூ ஏதாவது இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி லூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம லூஸ் ஆகிறப்ப கழுவிட்டு டக்குன்னு இது பக்கத்துலேயே இருக்கனால எடுத்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக அதனால் நீங்கள் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்து இங்கேயே வந்து நான் கிச்சன் டபுள் வச்சுட்டேன் அதனால் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அப்படியே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி நல்லாவே இருக்குது அது கிளம்சியாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேயில் இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போட்டுட்டு நீட்டாக அதில் இந்த மாதிரி வச்சுட்டோன்னா ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும் இப்போ அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பீங்காஞ்சாடி வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு பீங்காஞ்சாடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பொடி உப்பு இன்னொன்று கல்லுப்பு எப்போவுமே உப்பு வந்து பிளாஸ்டிக்லேயோ இல்லை வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீன்லேயோ ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது வந்து துருப்பிடிச்சிடும் உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா உப்பு வந்து ரியாக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பிளாஸ்டிக் கூட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கூட அதனால் நீங்கள் உப்பை வந்து வைக்காத
வெந்தயம் உளுந்து இதெல்லாமே நான் இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ட்ரை ஸ்பூனும் போட்டு வச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தோசை குழம்பு அந்த மாதிரி வைக்கிறப்ப யூஸ் பண்ணுற ஆயில் இதுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ நம்ம வேணுங்கிறப்ப அதுலேருந்து எடுத்து இதில் ஊற்றிக்கிட்டு தேவையானதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வந்து ஸ்டவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அழுக்கு அவ்வளோக்கா இருக்கவே இருக்காது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டெய்லியுமே ஒவ்வொரு வாட்டி சமையல் இப்போ ஒவ்வொரு வேலையும் நம்ம சமையல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பண்ணிவிட்டு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிடணும் அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு இந்த அழுக்கெல்லாம் வந்து சேர்வே செய்யறாது ஏன்னா உங்களுக்கு கர ஆயிரும் ஒன் ஒரு ஒன் வீக்கில் டூ த்ரீ டேஸ்லேயே ஆயிரும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இதையும் இதையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சுத்தம் பண்ணிட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு இந்த சிஃப் சர்ஃபேஸ் கிளீனர் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நீட்டாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்போவுமே இந்த ஸ்டவ் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சர்வீஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருவேன் சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க அதை நீட்டாக சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா கேஸுங்கிறனால கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு அதனால் நான் இ இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி க்ளீன்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் இப்படி தான் நான் கேஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது இப்போ இந்த ஸ்டவ்வுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜு போர்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக அந்த மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி நம்ம எல் இசட் அந்த மாதிரி ஜீரோ வாட்ஸ்க்கு லைட்டுக்கு பால்கனி லைட்டுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம எழுதி வச்சுட்டோம்னா நம்ம கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃப்ரிட்ஜில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசிங்லாம் நான் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் எப்படி ஃப்ரிட்ஜ் டாப்பில் இருந்து இந்த சைடு பவுச்சிலேருந்து எப்படி வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் உள்ளே அப்புறம் எப்படி எப்படி ஃப்ரிட்ஜை சுத்தம் பண்ணணும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் டீட்டெயில்டாக நீங்கள் நான் அந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் டாப்பில் இது வந்து மசால் மசால் பொடி பாக்ஸு இங் கிச்சனுக்குன்னு தனியாக யூஸ் பண்ணுற சிசர் இது வேறு எதுக்கும் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இங்கே நான் லைட்ரு வச்சிட்டேன் ஏன்னா அங் இங்கே இங்கே நான் வச்சேன் அப்படின்னா இங்கே லைட்ரு வச்சேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா சில சமயம் வந்து நைஃப் சில சமயம் கத்தி வந்து ஈரமாக இருக்கிறப்ப இதுக்குள்ளே தண்ணி போச்சு அப்படின்னா நமக்கு அது ஸ்டவ் வந்து எரியாது அதனால் நான் இங்கே தனியாக செப்பரேட்டாக வச்சிட்டேன் இதில் எல்லா மசாலாஸ் தே நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற மசாலாஸ் எல்லாமே நான் இதில் வந்து வச்சுருக்கேன் நான் வந்து டெய்லியும் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற பொடி ஐட்டம்ஸ் வந்து இதில் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் குழம்பு பொடி இது நானாக அரைச்ச குழம்பு பொடி இதை நான் உங்களுக்கு எப்படி அரைக்கணும்னு உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் கரம் மசாலா மல்லித்தூள் ரசத்துக்கு சீரகத்தூள் மஞ்சள் தூள் சாம்பார் தூள் மிளகாய் தூள் இப்படி நம்ம போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் தனித்தனி பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண வேண்டியது இல்லை இந்த இந்த ஒரு அஞ்சரை பெட்டி இந்த ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சமையல் குக்கிங் முடிஞ்சிடும் இதுக்குள்ளேயே நம்ம ஒரு ட்ரை ஸ்பூன் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் கிளாக் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த கிளாக் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் வந்து எப்போவுமே குக்கருக்கு வந்து விசில் கணக்கு வைக்க மாட்டேன் டைம் தான் பார்ப்பேன் அதனால் எனக்கு இந்த இந்த இடத்துல கிளாக் வைக்கிறது ரொம்பவே ஈஸி ஹேண்டியாக இருக்குது உங்களுக்கு இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசிங்லேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் இதில் வந்து நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற அந்த பெப் பெப்பர் வந்து க்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து சாக்லேட் பவுடர் அங்கே வந்து பே இங்கே பெப்பர் பெப்பர் சால்ட் அப்புறம் வந்து கேண்டலும் அந்த கேண்டில் ஸ்டாண்டும் நான் வச்சுருப்பேன் வெந்தயம் டெய்லி காலையில் அது சாப்பிட்றதுக்கு டிஷ்யூ பேப்பர் ஹோல்டர் இந்த டிஷ்யூ பேப்பர் ஹோல்டரில் கொஞ்சம் டிஷ்யூ பேப்பரும் சில பேப்பர்ஸ் அப்புறம் வந்து ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம டக்குன்னு ஏதாவது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துரு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் வந்து நான் இங்கே நான் செவத்தில் வந்து ஒட்டி வச்சுப்பேன் அதாவது ஏதாவது நமக்கு எழுதி வைக்கணும் ஏதாவது நோட்ஸ் மாதிரி ஏதாவது நம்ம வாங்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸோ இல்லை நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் அதெல்லாத்தையும் இந்த ஸ்டிக்கி நோட்ஸில் வந்து இந்த செவத்தில் வந்து நம்ம ஒட்டி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதை நான் அந்த இடம் வர்றப்போ உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பவுச்லேயும் ஒவ்வொரு ஐட்டம்ஸும் நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசிங்கில் நான் இன்னுமே டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பவுச்சில் என்னென்ன வ
அப்புறம் பாத்திரம் விளக்குறப்பலாம் வந்து இதை ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் வே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம அப்படியே இந்த சைட் போகலாம் இங்கே சிங்கு எனக்கு வந்து இந்த வாட்டர் ஃபில்டர் வந்து மேலே வந்து நாங்கள் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் சிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்க் வந்து எப்படி வந்து க்ளீன் பண்ணும் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு நான் அந்த கிச்சன் ட்ரிக்ஸில் சொல்லியிருப்பேன் எப்படி வந்து நீட்டாக இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கிச்சன் வந்து க்ளீன் பண்ணணுன்னு உங்களுக்கு அந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனும் கீழே கொடுக்குறேன் கிச்சன் ட்ரிக்ஸில் இருக்கும் அதில் நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எப்போவுமே நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம பாத்திரம் கழுவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் நான்வெஜ் சாப்பிட்றப்ப யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஹேண்ட் வாஷ் பக்கத்தில் வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ஹைஜீனிக்காக இருக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுற அந்த சோப்பும் ஸ்க்ரப்பரும் அந்த சிங்குக்கு கீழே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஷீட் ஒரு பேப்பர் ஷீட் வந்து போட்டாச்சு அதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ட்ரேல நான் இந்த ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கேன் நான் யூஸ் பண்ணுற அந்த சோப்பு ஒரு ரெண்டு இது வந்து இங்கேயே நான் வச்சுருப்பேன் அப்பப்போ தீரப்ப எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அடிக்கடி யூ அடிக்கடி தீந்துடும் அதனால் இங்கே வச்சுட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே கீழே ஸ்க்ரப்பரும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்க்ரப்பர் எல்லாமே இங்கே இருக்கு அதாவது கிளீனிங்க்கு கிச்சன் கிளீனிங்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கும் இது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பீதாம்பரி பீதாம்பரி போட்டு அந்த பிராஸ் காப்பர்லாம் தொட கிளீன் பண்ணுறதுக்கு இதுவும் நான் உங்களுக்கு பிராஸ் வெசல் கிளீனிங் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுவும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பூஜா வெசல் கிளீனிங் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கீழே அதுக்கப்புறம் இந்த ஷிஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ரொம்ப எண்ணெய் எண்ணெய் பிசுக்கான கரை எங்கேயாவது ஸ்லாப்பில் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு இல்லை வந்து ஸ்டவ் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து இது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது சர்ஃபேஸ் க்ளீனர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பாக்ஸில் மூணு ப்ரஷ் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பர்பஸ்க்கு நான் வந்து எழுதியும் வச்சுருங்க பாருங்கள் ஏன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் என்ன தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் ப்ரஷ் வச்சுருந்தாலும் நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் சில சமயம் அதனால் நான் ஒரு மார்க்கர் பெர்மனண்ட் மார்க்கரில் நான் இங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் இந்த ப்ரஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சி கிரைண்டருக்கு மிக்சி ப்ரை மிக்சி கிரைண்டர் வந்து அந்த அந்த ரொம்ப சைடு அந்த இடுக்கு அந்த பகுதியெல்லாம் க்ளீன் பண் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் இந்த ப்ரஷ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணோம்னா நீட்டாக க்ளீன் ஆயிரும் சில்வர் சில்வர் விளக்கு அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரஷ் இந்த ப்ரஷ் வந்து பிராஸ் காப்பர் அதுக்கெல்லாம் நம்ம ப்ரஷ் டூத் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அந்த பூஜா வசல் க்ளீனிங்லேயே நான் உங்களுக்கு நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பேன் சபீனாவும் கொஞ்சம் அந்த டிஷ் வாஷ் பண்ணுற அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் உள்ளே இருக்கும் அந்த பீதாம்பரியோட பேக்கெட் யூஸ் பண்ணது அந்த மாதிரியெல்லாம் உள்ளே நான் அந்த அந்த ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு ஒரு பாக்ஸ் ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கார்பேஜ் அந்த கார்பேஜுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த பேக் வேணுங்கிறப்ப இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம டஸ்ட்பின்குள்ளே போடுற இந்த கார்பேஜ் பேக் வந்து நான் அங்கே வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து அந்த ப்ரஷ் நம்ம சிங்குக்கெலாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுற இந்த ப்ரஷ் அப்புறம் அதுக்கு பின்னாலேயே வந்து ஒரு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பின்னால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வேக்வம் பம்ப் மாதிரி நமக்கு வந்து சிங்க் வந்து அடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த சிங்க் ஹோலில் இப்படி வச்சு நம்ம பம்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக போயிடும் அந்த அடைச்சதெல்லாம் ஈஸியாக போயிடும் அதனால் நம்ம இது பக்கத்துலேயே வச்சிட்டோன்னா நம்ம டென்ஷனாக வேண்டியதில்லை இது வாங்கி வச்சிட்டோம்னா ட்ரேக் ட்ரேக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கோலப்பொடி இந்த காவி பொடியும் கோலப்பொடியும் இந்த பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து அந்த அரிசி மாவு அரிசி மாவு மாக்கோலம் போடுறதுக்காக அது தனியாக பாக்ஸில் இருக்குது இங்கே டஸ்ட்பின் இப்போ அந்த டஸ்ட்பின் பக்கத்துலேயே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த முரம் பூக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ளவுஸ் வந்து நான் தொங்க விட்டுருக்கேன் இந்த க்ளவுஸ் வந்து கிச்சன் க்ளீனிங்க்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம க்ளவுஸ் போட்டு க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஹூக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த ப்ரஷ் வந்து இரும்பு வடச்சட்டி வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் எப்படி இரும்பு வடச்சட்டி வந்து யூஸ் பண்ணணும் க்ளீன் பண்ணணும்னு பேக் டிஸ்பென்சர் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன் எப்படி வந்து பிளாஸ்டிக் பேக்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இது எனக்கு ரொம்பவே ஹேண்டியாக இருக்குது அந்த பாக்ஸ்குள்ள ஏகப்பட்ட பிளா பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் பயோடிகிரேடபிள் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இருக்குது நீ அந்த வீடியோவும் கீழே கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த பாக்ஸில் வந்து கோலப்பொடி
காஞ்சிரும் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த அந்த பிளேஸ்ல எடுத்து வச்சிரலாம் இந்த சிங்க்க்கு பக்கத்துல இன்னொரு ஷெல்ஃப் இருக்கு இதில நாம பார்க்கலாம் ரெண்டு ஷெல்ஃப் இருக்கு இப்ப டாப் ஷெல்ஃப்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி नीटா கீழ நியூஸ் பேப்பர்லாம் போட்டு குக்கர் ஐட்டम्स பெருசு அத விட சின்னது அத விட பெருசு அந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன் இந்த ரெண்டு தான் நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்றனால இது ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு முன்னால வச்சிருக்கேன் பின்னால இருக்குது பாத்தீங்கன்னா நான் எப்பவாத தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அந்த பெரிய குக்கர் பிரியாணியோ இல்ல கெஸ்டிங் யாரோ வந்தா மட்டும் தான் யூஸ் பண்றது அதனால பின்னால வச்சுக்கலாம் எப்பவுமே யூஸ் பண்றது முன்னால வச்சிட்டேன் இது வந்து இட்லி குக்கர் இப்ப கீ இது கீழே பாத்தீங்கன்னா இங்க அந்த கிரேட்டர் வச்சிருக்கேன் கேரட் துருவது அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாத் பேக் குள்ள வந்து கிளாத் பேக்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீமர் அதாவது அந்த ஆவில வேக வைக்கிறது நம்ம காயோ இல்ல ஏதாவது வேக வச்சுக்கலாம் இட்லி பிளேட் இருக்கு இந்த மினி இட்லி பிளேட்டு இது வந்து ஏதாவது சாம்பார் இட்லி சாம்பார் இட்லி அதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு இந்த கிளாத் பேக் உள்ள இது எப்பவாத எடுக்கிறனால இந்த கிளாத் பேக் உள்ள போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அது தூசி படியாம இருக்கும் நீங்க முடிஞ்ச அளவு பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் வந்து உங்க கிச்சன்ல யூஸ் பண்ணாதீங்க எப்பவுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி கிளாத் பேக்ஸ் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டவ் இந்த ஸ்டவ் இருக்கு இந்த ஸ்லாபுக்கு இந்த ஆப்போசிட் சைட்ல உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் இப்ப நாம இங்க பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க இந்த ஜன்னல் எனக்கு இங்க ஜன்னல் இருக்குறனால அந்த ஜன்னல்ல வந்து நான் ஒரு ட்வைன் வச்சு இந்த ஸ்டீல் இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து மாட்டி வச்சிட்டேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இது ரொம்ப வருஷமா நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த கிச்சன்ல ஏன்னா டம்ளர் குட்டி குட்டி கிண்ணோ சின்ன பிளேட்ஸ் சின்ன பெரிய தட்டுகள் க கரண்டிகள் மத்த அந்த மாதிரி ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா நான் வந்து இது இதுலயே நான் வச்சிடுறேன் ஸோ எனக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுக்கு நான் ஒவ்வொன்றும் காமிக்கிறேன் அதில் என்ன வச்சுருக்கேன்னு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம எப்போவா தான் யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது ஃபில்ட்ரு இந்த ஃப்ரை பண்ணுறப்ப யூஸ் பண்ணுற அந்த கரண்டி மேஷர் அப்புறம் பெரிய பெரிய கரண்டிகள் எப்போவாது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து லெமன் லெமன் ஸ்பியூசர் லெமன் பிழிகிறது மோர் கடைகிறது மத்து கீரை கடைகிறது மத்து அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஹேண்டில்ஸ்லாம் எப்போவா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்பளம் பொறிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஹேண்டில் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே ஸ்டிரர் இருக்கு ஸ்டிர் பண்ணுற ஸ்டிரர் அப்புறம் இது வந்து பெரிய கரண்டி எப்போவா பெருசாக நம்ம வடை வடை போடுறப்ப தான் இந்த கரண்டி யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால இங்கே மேலே வச்சாச்சு அப்புறம் இந்த பாட்டில் ப்ரஷ் பாட்டில் க்ளீன் பண்ணுற ப்ரஷ் இதெல்லாமே மேலே இருக்கு இதில் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக் சாப்பர் போர்டு வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் பிளாஸ்டிக் சாப்பர் போர்டு வந்து எப்போவுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஏன்னா அந்த சாப்பர் போர்டு நம்ம கட் பண்ணுறப்ப வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த பிளாஸ்டிக் பீஸும் சேர்ந்து நம்ம ஃபுட்குள்ளே போயிடும் அதனால் நான் இது இது ஏற்கனவே வாங்கினனால எனக்கு இப்போ தான் அந்த அவேர்னஸ் வந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் இதை வந்து ஏன் தூக்கி போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஷீட்ஸ் இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் சாப்பர் போர்டை இப்போ கீழே இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுட்டேன் ஏன்னா இங்கே ஹோல்ஸ் இருக்குது இப்போ ஹோல்ஸ் இருக்கனால எனக்கு இது இந்த இங்கே வச்சேன்னா சிலது கீழே வந்து விழுந்துருது இதே வந்து இந்த சாப்பர் போர்டு இந்த இதை வச்சு எனக்கு வைக்கிறனால எனக்கு வந்து கீழே எதுவும் விழுகலை நீட்டாகவும் பிளேஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் அதை அதை அந்த வேஸ்ட் வேஸ்ட்டாக போகக்கூடாது நான் அதை நான் அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டம்ளர் எல்லாம் அடிக்க வச்சுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் டங் டம்ளர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெ வெரைட்டி ஆஃப் சைஸஸில் இருக்கும் உங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் எல்லாமே ஒன்றா வச்சிட்டிங்கன்னா அது பார்க்கவே நீட்டாக இருக்காது இதே மாதிரி பாருங்கள் ஒரே சைஸாக இருக்கிறதுலாம் ஒரு சைடில் இந்த பாருங்கள் பெருசாக இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு சைடில் இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் டம்ளர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு பக்கத்தில் செம்பு பெரிய செம்பல இந்த சைடு இந்த மாதிரி ஹேண்டில் இருக்கிறத ஒரு சைடு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரே சைஸ் குட்டி குட்டி டம்ளர்ஸ் எல்லாம் இந்த சைடு பார்க்குறதுக்கு நமக்கு நீட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ அடுத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிண்ணங்கள் இப்போ பாயாசமோ இல்லை பொரியல் வைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி கிண்ணங்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கு இதுவுமே அந்த மாதிரி தான் அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ பாருங்க இந்த இது இது ஒரே மாதிரி ஷேப் எல்லாம் இந்த சைடு வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இது வந்து வேற ஷேப் அது ஒரு சைடு இருக்கு இது வந்து டபரா செட் ரெண்டு டபரா செட் அது ஒரு சைடு இதுக்கு பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன தட்டுகள்
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி ரேக்கு அதனால் இந்த குட்டி குட்டி பிளேட்ஸ் சைட் சைட் பிளேட்ஸ் நம்ம பொரியல்லாம் வைக்கிறதுக்கான பிளேட்ஸ் அதெல்லாத்தையும் நம்ம நீட்டாக இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இடுக்கி குக் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹூக்ஸ் இருக்குது இப்போ ஹூக்ஸில் நான் தனியாக இந்த மாதிரி தாளிப்பு கரண்டி அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி குழம்பு கரண்டி சாப்பாடுக்கு யூஸ் பண்ணுற கரண்டி டீ டீ ஃபில்டர் தோசை கரண்டி இதெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறனால இங்கே தொங்க விட்டேன் அப்படின்னா நம்ம குக்கிங் அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அடுத்து இந்த பெரிய ஷெல்ஃப் இந்த பெரிய ரேக்கு இந்த பெரிய ரேக்கில் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய தட்டுகள் எல்லாம் நீட்டாக அடுக்கி வச்சாச்சு லாஸ்ட் ட்ராக்கில் நான் இந்த மாதிரி சாப்பிங் போர்ட் உட்டன் சாப்பிங் போர்ட் நான் வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே பிளாஸ்டிக் சாப்பிங் போர்ட் யூஸ் பண்ணாதீங்க உட்டன் சாப்பிங் போர்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் உடம்புக்கு நல்லது மாதிரி ஏதாவது சூடான ஐட்டம்ஸ் வைக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டாண்டு இப்போ அடுத்து அப்படியே வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ரேக் இருக்குது இந்த ரேக் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் தனியெல்லாம் வாங்கலை இது வந்து கப் அண்ட் சாசர் வாங்குறப்ப எனக்கு இந்த 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 ஸ்டாண்ட் மாதிரி கிடச்சிது அதை வந்து நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நான் அங்கே அந்த விண்டோவோட கம்பியில் இந்த மாதிரி எஸ் ஹூக் எஸ் ஹூக் மாதிரி தொங்க விட்டுட்டேன் எஸ் ஹூக் வந்து எல்லா ஹார்ட்வேர் கடையிலையும் கிடைக்குது இந்த மாதிரி நம்ம கிச்சனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது இந்த மாதிரி தொங்க விட்டுறதுக்கு பாருங்கள் இங்கே ஒரு எஸ் ஹூக் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஒன்று இது வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த எஸ் ஹூக்கு இதில் வந்து இதை தொங்க விட்டுட்டு இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா பீலரு பாட்டில் ஓப்பனரு அதெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன் இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹூக் குட்டி குட்டி ஹூக்கில் இந்த மாதிரி நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற இந்த கப்ஸு இந்த மக்கு அதுக்கப்புறம் எக் எக் பீட்டர் இதுக்கு கீழே இந்த எஸ் ஹூக் தொங்க விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறையா எஸ் ஹூக் கிடச்சிது அப்படின்னா இந்த எங்கே உங் உங்களால் தொங்க விட முடியுதோ அந்த இடத்துல தொங்க விட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஏதாவது இடத்த வந்து நீங்கள் நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவாவது யூஸ் பண்ணுற ஃபில்டர் அதாவது இந்த வடிகட்டி இது வந்து நெய் நெய்க்கு யூஸ் பண்ணுற வடிகட்டி இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து மெஷரிங் ஸ்பூன் இது பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும் எனக்கு இங்கே கீழே ஒரு ஹூக் இருக்குது அதில் நான் ரப்பர் பேண்ட் தொங்க விட்டேன் அர்ஜெண்டாக ஏதாவது நம்ம டக்குன்னு ஏதாவது பேக்கெட் தீந்து போச்சு பேக்கெட்லேருந்து நம்ம கொஞ்சம் எடுத்துட்டு திருப்பி நம்ம கவர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இந்த ரப்பர் பேண்ட் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் இது ஹேண்டியாக இருக்கட்டும் நீங்கள் தொங்க விட்டுருக்கேன் அடுத்து வாட்டர் ஃபில்டரில் இருந்து தண்ணி பிடிச்சி இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இப்படி நான் பிடிச்சி வைக்கிறனால எனக்கு குக்கிங்க்கு வந்து இந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடிக்கடி நம்ம போய் ஃபில்டரில் பிடிக்க வேண்டியதில்லை அதனால் இங்கே பிடிச்சி வச்சாச்சு இந்த தண்ணி எடுக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஹேண்டில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு மக்கு வச்சிட்டோன்னா நம்ம கை வந்து உள்ளே படாமல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதனால தான் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு கிர அதுக்கு பக்கத்துலேயே கிரைண்டர் மிக்சி எப்போவுமே மிக்சி ஜார் கழுவிட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு கழுவிட்டு இப்படி மூடி வச்சுடாதீங்க அந்த தண்ணியோடு மூடி வச்சிங்கன்னா ஃபங்கஸ் உள்ளே ஃபார்ம் ஆயிரும் அதனால் வெயிலில் காய வச்சுக்கோங்க அப்படியே முடியலன்னா நல்லா டவலில் தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரை ஆயிரும் இப்போ அப்படியே கீழே வாங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு ரேக் ரெண்டு ஷெல்ஃப் இருக்குது இப்போ அந்த ஷெல்ஃப் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம் நம்ம குக்கிங்கில் யூஸ் பண்ணுற பாத்திரம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கமுத்தி வச்சுருப்போம் இந்த மாதிரி கமுத்தி வச்சுருக்கப்ப என்ன ஆகும்னா சில சமயம் நம்ம எவ்வளோதான் ட்ரை பண்ணி கமுத்தி வச்சாலும் நமக்கு அந்த தண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு வேளை நம்ம கீழே நியூஸ் பேப்பர் போட்டோன்னா அந்த நியூஸ் பேப்பரில் இருக்கிற அந்த டை அந்த அந்த அச்சு அந்த அச்சுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த கெமிக்கல் அந்த கருப்பு அந்த டை வந்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப உடம்புக்கு கெடுதல் அது வந்து இந்த பாத்திரத்தில் அந்த தண்ணியில் வச்சோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக இதில் ஒட்டும் அப்புறம் சம் நம்ம உணவுலலாம் கலக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த பாத்திரத்தை கமுத்தி வைக்கிற இடத்துல நியூஸ் பேப்பரை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ரப்பர் ஷீட்ஸ் விற்கிது மீ மீட்டர் கணக்கெலாம் விற்கிது எனக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி தான் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி நம்ம போட்டோன்னா ஒன் ஒன் டைம் ஒன் டைம் தான் நம்ம அடிக்கடி வாங்கணுன்னு இல்லை நீங்கள் அப்பப்போ எடுத்து க்ளீன் பண்ணி காய வச்சு திருப்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்
அதே மாதிரி இதே மாதிரி இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுக்கலாம் பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்கும் நிறைய இடமும் பிடிக்காது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வடச்சட்டி இந்த வ இது இந்த இடத்துலையே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு வடச்சட்டி இதுக்குள்ளேயே இருக்கு இதே நம்ம வடச்சட்டி தனித்தனியாக வச்சோம்னா நிறைய இடம் பிடிக்கும் நீங்கள் ஒரு வேளை உங்களுக்கு சைஸ் வரையாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் பெருசு அதை விட சின்னது சின்னது மாதிரி உள்ள உள்ள போட்டு வச்சுட்டோம்னா நமக்கு இடமும் கம்மியாக இருக்கும் ஈஸியாகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து அதோட இந்த வடச்சட்டிக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த மூடியும் மேலேயே வச்சாச்சு அதுக்கு பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா துணி பேக் இடியாப்ப பிழியதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த மிஷின் அந்த இது அதெல்லாம் எப்போவா தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் வெளியே வச்சிட்டோன்னா தூசி தூசி பிழிஞ்சிரும் அந்த முறுக்கு பிழியிறது அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கிளாத் பேக்கில் போட்டு வச்சிட்டோன்னா தூசி படியாமல் இருக்கும் நம்ம வேணுங்கிறப்ப எடுத்துக்கலாம் அது எப்போவா எடுக்கிறனால பின்னால் வச்சுட்டேன் நான் அதுவும் அப்புறம் கீழே அந்த கிளாத் பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பச்சட்டி பனியார சட்டி அதெல்லாம் எப்போவா யூஸ் பண்ணுறனால அதுவும் உள்ளே போட்டு வச்சாச்சு நான் காமிக்கிற எடுத்து நான் எப்படி வச்சுருக்கேன்னு இப்போது இந்த பேக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பச்சட்டி மேலே வந்து இந்த ஆப்பச்சட்டியும் அதோட மூடி இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத்தை வச்சு நான் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பனியார சட்டி நம்ம ஏன்னா இதையே இது மேலே வச்சுட்டோம்னா நிறைய ஸ்க்ராச்சஸ் வந்து அப்படியே விழுந்து அது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கிளாத் யூஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸை முன்னாலேயும் எப்போவாவது யூஸ் பண்ணுற ரேராக யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸை பின்னாலையும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு கீழே பார்க்கலாம் இந்த ஷெல்ஃபுக்கு கீழே இன்னொரு ரேக் இருக்குது அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷீட் போட்டாச்சு இதில் வந்து சப்பாத்தி கல்லும் பின்னால் அந்த ரோல் பண்ணுற ரோலரும் இருக்குது அப்புறம் இடிக்கிற கல் அருவாமனை இந்த கடாய் வந்து இரும்பு கடாய் இரும்பு கடாய்ங்கிறனால நான் தனியாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் பார்த்து யூஸ் பண்ணும் தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கணும் துருப்பிடிக்காமல் இருக்கும் அது பக்கத்தில் இன்னொரு இரும்பு தோசை கல் வச்சுருக்கேன் இப்போ ரெண்டுமே இரும்பு தான் இந்த எப்போவுமே இரும்பு வைக்கிறப்ப கொஞ்சம் பார்த்து வைக்கணும் ஏன்னா கீழெல்லாம் அது ஒரு மாதிரி அந்த அந்த இரும்பு வந்து கீழே ஒட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது ஒரு ஒட்டி ஒரு மாதிரி பிளாக் கலர் ஆகிரும் உங்களுக்கு அதனால் அதனால் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கீழே ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கிளாத்து இந்த மாதிரி ஒரு துணி விரித்து இந்த மாதிரி அயன் கடாயெல்லாம் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் சப்பாத்திக்கு தனிக்கல் தோசைக்கு தனிக்கல் தான் வைக்கணும் இங்கே இங்கே இது வந்து தோசைக்கும் இது வந்து சப்பாத்தி இது வந்து சப்பாத்திக்கு யூஸ் பண்ணுற கல் அதுக்கு பின்னால் வந்து எப்போவாவது நான் யூஸ் பண்ணுற அந்த மண்சட்டி அதுக்கு ப சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு ஷெல்ஃப் இருக்குது எனக்கு பால் பாத்திரமும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கிண்ணங்கள்லாம் இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பின்னால் வந்து கெஸ்ட்டுங்களாம் வந்தாங்கன்னா நிறைய பிளேட்ஸ் தேவைப்படும் நம்ம எல்லாமே வந்து வெளியே வச்சுருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவங்க வர்றப்ப நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இதுலேருந்து நம்ம அந்த பிளேட்டெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அதனால் இது பின்னால் வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் நிறைய டம் நிறைய டம்ளர்ஸு கிண்ணங்கள்லாம் நம்ம எப்போ கெஸ்ட்டுங்க வந்தால் தேவைப்படுறப்ப எடுக்கிறதுக்காக இது தனியாக நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் பாலி சாம்பார் வாலி ஜூஸர் டிஃபன் பாக்ஸ் ஃப்ளாஸ்க் இப்போ இதுக்கு கீழே பார்க்கலாம் ஹாட் பாக்ஸஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு நீட்டாக காய் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நான் இது வந்து நான் வெஜிடபிள்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து நான்வெஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் நான் வச்சுருக்கேன் தனியாக அதுக்குள்ளே பாருங்கள் மறைச்சிக்கு என்ன வாங்குறப்ப நம்ம பாட்டிலில் தனியாக வாங்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தூக்குவாளி நம்ம கொண்டு போயிட்டோன்னா இதில் வாங்கிட்டு வந்துக்கலாம் அதனால் அது வச்சுருக்கேன் இந்த கிளாத் பேக்குள்ள வந்து இந்த சல்லிக்கிறது இந்த அரிசி மாவை சல்லிக்கிறது அந்த மாதிரி அதெல்லாம் உள்ள போட்டு வச்சுருக்கேன் அது எப்போ தானே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் அதுக்கு பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடம் அவ்வளோதான் இதில் இவ்வளோதான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஸ்லாபுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அஞ்சு ஷெல்ஃப் இருக்கு எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த செவத்தில் வந்து நான் இந்த மாதிரி லிஸ்ட் நான் போட்டு வச்சுட்டேன் டு டூ டு டூ லிஸ்ட்டு டு கெட் லிஸ்ட் அந்த மாதிரி அதனால் நான் பெண்ணும் இங்கே சைடில் நான் வச்சுருக்கனால அப்பப்போ எனக்கு வந்து ஞாபகம் வரப்ப நான் இதில் எழுதி வச்சுக்கலாம் அதனால் ஈஸியாக இருக்கும் மேலேருந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த ட்ரே இந்த ட்ரே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இது அஞ்சாவது ஷெல்ஃபில் வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக எட்டாது அதனால் இந்த மாதிரி ஹேண்டில் இருக்கனால நம்ம ஈஸியாக இப்படி எடுத்துக்கலாம் இந்த இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பாக்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி டப்பர் வேர் சின்ன சின்ன பாக
இந்த மாதிரி அலுமினியம்ல இந்த கப் இந்த மாதிரி நம்ம எங்கேயாவது பிக்னிக் அந்த மாதிரி எங்கேயாவது வெளியே போறப்ப இல்ல வந்து கெஸ்டிங் யாராவது வராங்க அவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது ஃபுட் செஞ்சு தரணும் டிராவல் அப்ப அந்த மாதிரினா இது நம்ம எடுத்துக்கலாம்ல அதனால இந்த மாதிரி இந்த ட்ரைக்குள்ளது வச்சிருக்கேன் அது எப்பவா தானே யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால மேல வச்சுட்டோம்னா நமக்கு எப்பவாவது யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் மேலே அந்த ஷெல்ஃபில் வச்சுக்கலாம் இதில் ரப்பர் பேண்டெலாம் வச்சுருக்கேன் கிச்சனுக்கு யூஸ் பண் யூஸ் ஆகிறது ரப்பர் பேண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா பிரசாதம் கொடுக்குறப்ப வந்து கோவிலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த கப்ஸ் இப்போ போகிறப்ப நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த கேண்டில்ஸ் இது பக்கத்தில் இந்த மாதிரி சாப்பர்லாம் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு கிப்ஸ்கெல்லாம் நம்ம போட்டு வைக்கிற அந்த டப்பாஸ் அதெல்லாம் வந்து அதை வந்து இங்கே நான் வச்சுருக்கேன் ஏதாவது நம்ம இடம் வேறு வீடு மாத்திரப்ப அந்த மாதிரிலாம் வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நான் தூக்கி போடல இது இருக்கட்டும் நான் வச்சிருக்கேன் ஏன்னா அதில் வச்சாதான் கிளாஸ் எல்லாம் உடையாமல் இருக்கும் அப்புறம் இந்த ஜார் வந்து எப்போவா தான் யூஸ் பண்ண வரேன் இந்த மிக்சி இந்த மிக்சி ஜார் எப்போவாது யூஸ் பண்ணுறதுனால இதையும் மேலே வச்சிருக்கேன் நம்ம அதே மாதிரி தனித்தனியாக ஸ்கேட்டர் பண்ணி வச்சிரு வச்சுக்கிறது பதிலாக இந்த மாதிரி ட்ரே வாங்கி இந்த மாதிரி ஹேண்டில் இருக்கிற மாதிரி ட்ரே வாங்கிட்டோம்னா நமக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும் பார்க்குறப்ப நீட்டாகவும் இருக்கும் சரி அன்னபூர்ணி சாமி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோ நான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஹனி பச்சை கற்பூரம் ஏதாவது ஸ்வீட் பொங்கல் அந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு புளி பொடி கரம் மசாலா அந்த பட்டை கிராம்பு அதெல்லாமே அதை வந்து அப்பளம்லாம் இதில் இருக்கும் நாட்டு சக்கரை பயர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து பனங்கற்கண்டு நம்ம வந்து காஃபி டீ போடுறதெல்லாம் ஒரே இடத்துல வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் காஃபி இந்த இங்கே ரெண்டும் காஃபி பவுடர் இங்கே ஹார்லிக்ஸ் இருக்குது சக்கரை இருக்குது அப்புறம் ஃபில்டர் காஃபி போடுறதுக்கு அந்த அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கே டீ எல்லாமே நான் பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கனால டீ காஃபி போடுறப்ப இது எடுத்து டக்குன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அஞ்சரை பெட்டியில் நம்ம போ போடுற அந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் இது இருக்கும் அதை வந்து ரப்பர் பேண்ட் போட்டு சுற்றி அந்த மாதிரி நான் அந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுப்பேன் தேவைங்கிறப்ப அதை எடுத்து ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம் அதனால் புளி வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் கூட ரியாக்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கூட ரியாக்ட் ஆகி அது ஒரு மாதிரி கலர் ஆயிரும் அந்த பாத்திரமில் அதனால் நான் நான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் போட்டு வைக்கல அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விசிபிள் ஆகிற மாதிரி டப்பர் வேரில் போட்டு நான் அந்த மாதிரி பருப்பு எல்லாமே வச்சுருக்கேன் இப்போ தான் கல்யாணம் ஆக போது நீங்கள் கிச்சன் செட் பண்ண போகிறீங்க இந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் இந்த மாதிரி டப்பாஸ்லாம் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் வந்து வாங்காதீங்க ஈவன் தோ டப்பர் வேர்னாலும் வாங்காதீங்க நீங்கள் கண்ணாடி அப்படி இல்லைனா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கூட இப்போல்லாம் வந்து விசிபிளாக வந்து ஒரு சைட் மட்டும் விசிபிளாக இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்குது இது நான் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பிரியாணி இலை பொட்டுக்கடலை வெள்ளைப்பருப்பு உளுந்து துவரம்பருப்பு நிலக்கடலை பருப்பு வர மிளகாய் இப்போ பின்னால் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக சோயா வச்சுருக்கேன் அந்த மீல் மேக்கர்னு சொல்லுவாங்களா அது இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மசால் பொடியெல்லாம் நான் உள்ளே வச்சுருக்கேன் அதாவது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பெப்பர் பவுடர் பேப்பர் பவுடர் தனியா பவுடர் மிளகா மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம தேவையானதை அந்த மசால் பாக்ஸில் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவேன் மிச்சத்தை வந்து இந்த மாதிரி வச்சுருப்பேன் தேவைங்கிறப்ப இந்த பாக்ஸில் எடுத்து நான் ரீஃபில் பண்ணிப்பேன் அந்த பாக்ஸில் இது இது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன இருக்குது சால்ட் எல் இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளார் பவுடர் வந்து இருக்கும் நான் இந்த ஷெல்ஃபில் நான் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்து கீழ் ஷெல்ஃபில் பார்ப்போம் இதிலலாம் வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெல்ஃபிலலாம் கீழே இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த மாதிரி கிண்ணங்கள் அதெல்லாம் இங்கே வைக்க போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி டப்பாஸில் த டப்பாக தான் வைக்க போகிறோம் அதனால் வந்து நியூஸ் பேப்பரே நான் போட்டேன் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு பாருங்கள் ஒரே சைஸில் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு சைடில் வச்சுட்டு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் சம்படம் இங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இந்த மாதிரி வச்சோம்னா பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் கிச்சன் அரிசி பொன்னி அரிசி வந்து இருக்குது நான் எப்போவுமே கம்மியாக தான் வாங்குவேன் டென் கேஜி அந்த மாதிரி அரிசி மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டம்ளர் வச்சுருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பின்னால் இன்னொரு ஒரு சம்படம் மாதிரி இருக்குது அதில் வந்து வடகம் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அரிசி வந்து இந்த தூக்கில் இருக்குது இதுக்
சோப்பு எண்ணெய் இந்த ஹார்டிக் அந்த மாதிரி பாத்ரூம் கிளீனர் அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த க்ளீனிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த பாக்ஸ் இந்த பக்கெட்டில் போட்டு நான் வந்து வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி சோப் ஐட்டம்ஸையும் நம்ம கிராசரி ஐட்டம்ஸ் அதையும் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது எப்போவுமே தனியாக தான் வச்சுருக்கோம் வச்சுருக்கணும் அதனால தான் இந்த சோப் கிளீனிங் ஐட்டம்லாம் இந்த டப்பாக்குள்ளே இந்த பக்கெட்குள்ளே இருக்கும் அதை வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கரண்டி பெரிய ஸ்பூன் கரண்டி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கரண்டிகள்லாம் வந்து இதில் இதில் போட்டு நான் வச்சுருக்கேன் இந்த பெரிய ஸ்டாண்டில் அதை விட சின்ன ஸ்டாண்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பூனு குட்டி கரண்டி இந்த மாதிரிலாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ப்ரஷ் நான் லேயர் பரோட்டெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அந்த பட்டர் தடவுறதுக்கு இந்த ப்ரஷ்ஷு அதுக்கப்புறம் அதை விட சின்ன கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஸ்பூனு கொழுக்கட்டை பண்ணுற அந்த அச்சு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்பூன்ஸ் இதெல்லாத்தையும் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நம்ம இதில் போட்டு வச்சோன்னா நமக்கு வந்து கீழே போயிடும் அதனால் நமக்கு எடுக்க முடியாது அதனால் அதை விட சின்னதில் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஷ்ரிங் கப் அதுக்கு பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே நான் வந்து இந்த ம மது சமையலில் நான் வந்து ஃபுட்டெல்லாம் ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற கப்பு டம்ளர் அந்த மாதிரிலாம் இதில் வந்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால இந்த ஷெல்ஃபை நான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி நான் வச்சுட்டேன் இதெல்லாம் நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த இதனால் நான் இந்த ஷீட் போட்டேன் நியூஸ் பேப்பர் போடல ஹஸ்பண்ட் பி நம் ஹஸ்பண்ட் எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த லன்ச் பாக்ஸ் அதெல்லாத்தையும் ஈவினிங் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் ட்ரை பண்ணுறதுக்கு இதுக்குள்ளே போட்டு நான் பாட்டுக்கு இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருவேன் அப்போ காலையில் எழுந்திரிச்சு நம்ம ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிளேட்டில் போட்டு வச்சுட்டேன் எப்போவுமே உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி காத்தோட்டமாக தான் வச்சுருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டாக் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இடமும் கம்மியாக இருக்கும் பார்க்கவும் நீட்டாக இருக்கும் இதில் வந்து எனக்கு கீழே வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கனால நான் என்ன என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த மாதிரி கவர் போட்டுட்டு இது மேலே வந்து இந்த மாதிரி வெங்காயத்தெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கவர் போடலன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த கீழே அந்த ஒட்டு அதெல்லாமே கீழே விழுந்து இங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பக்கத்துலேயே வந்து இந்த வாளி இருக்குது இந்த வாளியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராசரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கும் அரிசி பருப்பு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு மீதமானதெல்லாம் இதில் நான் ரப்பர் பேண்ட் சுற்றி இதில் நான் வச்சுருப்பேன் இந்த க்ளீனிங் சோப் ஐட்டம்ஸும் இந்த சமையல் ஐட்டம்ஸும் ஒன்று சேர்த்து வச்சுடாதீங்க தனித்தனியாக இந்த மாதிரி டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எடுக்கவும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்மெல் வந்து ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கும் லேபிள்ஸ் மாதிரி நீங்கள் ஒட்டி வச்சுக்கலாம் ஒரு பேப்பரில் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அந்த மாதிரி பொன்னி ரைஸ் இப்போ எழுதிட்டு நீங்கள் ஒரு செல்லோ டேப் போட்டு ஒட்டி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வாங்க நம்ம டைனிங் டேபிள் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம சூடாக சாப்பிட்றப்ப கீழே வந்து இந்த இந்த ரப்பர் ஷீட் வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிரும் மெல்ட் ஆயிரும் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி மேட் வாங்கி வச்சுட்டோன்னா இது மேலே நம்ம பிளேட் வச்சுட்டோன்னா நமக்கு அந்த ஹீட் வந்து கீழே படாது நாலு சைடும் நாலு சேர் பக்கத்துலேயும் அந்த மாதிரி மேட் வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது இன்றைக்கி நாங்கள் சமைச்ச ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் சமைச்சதை இங்கே கொண்டு வந்து வச்சுக்கலாம் ரொம்ப சூடாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இது மேலே நீங்கள் வந்து வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஹீட்டாக ஹீட்டாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஏன்னா கீழே வந்து நமக்கு அது மெல்ட் ஆகாமல் இருக்கும் இந்த ஷீட்டை பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ் வெண்டக்காய் புளிக்குழம்பு தயிர் அதில் இருக்கு முருங்கைக்கீரை பொரியல் வாழக்காய் ஃப்ரை இப்போ வாட்டர் பாட்டில் பக்கத்தில் வச்சாச்சு அப்புறம் ரசம் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேல வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் நான் வந்து வச்சுருக்கேன் நெட் போட்ட முடி வந்து வாழைப்பழம் வந்து வாங்கி வாங்கி வச்சோன்னா ஃபுல்லாக ஈ ஒரு மாதிரி பூச்சி வந்து வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம இதை வந்து நெட் போட்டு இப்படி வச்சிட்டோம்னா அந்த பூச்சியெல்லாம் வராது அதனால் நான் அதை வச்சுருக்கேன் செவன் ப்ராச் அப்புறம் இதில் இதில் வந்து இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ்லாம் நம்ம சாப்பிட்டு அந்த சோம்பு ஸ்வீட் சோம்பு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இதில் வந்து நட்ஸு டேட்ஸு இதில் வந்து ஸ்நாக்ஸ் இந்த கிச்சன் ஆர்கனைசிங் வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்